Accounting Chapter 2 This chapter is about transaction. The event that brings change to the financial position among people is known as transaction. Not all events are transactions. Only the financial events are treated as transactions. অর্থাৎ যে কতগুলো ইভেন্টের মধ্যে শুধুমাত্র সেই ইভেন্টগুলোকে আমরা ট্রানজ্যাকশন বলবো যেগুলোর ফিনান্সিয়াল ভ্যালু আছে বা যেগুলোকে মানিতে মেজার করা যায় লেটস ইন এক্সাম্পল টু আন্ডারস্ট্যান্ড ট্রানজ্যাকশন সাপোজ আসা বত অ্যান্ড আলমিরা ফর ফাইভ হান্ড্রেড টাকা ফ্রম দ্য মার্কেট অ্যান্ড গট হিন সেলফ ইনজিওর্ড ওয়াইল রিটার্নিং হোম হিয়ার আর টু ইভেন্টস Number 1 Asab bought an Almira for 500 taka. Number 2 he got injured. The first one is a transaction but the second one is not. Ortha dekhene je do to event dekhte pacchi. Prothom event she ekta Almira kinechilo 500 taka diye. Eta transaction hobe because etar ekta value ache 500 taka ortha etar financial ekta value ache tai ei event ta transaction. কিন্তু পরে বলা হচ্ছে যে সে ইনজিওর হয়েছিল এখানে কোনো ফিনান্সিয়াল ভ্যালু বলা নাই তাই এটা ট্রানজ্যাকশন হবে না দেয়ার আর টু টাইপস অফ ট্রানজ্যাকশন এক্সটার্নাল ট্রানজ্যাকশন ইন্টারনাল ট্রানজ্যাকশন এক্সটার্নাল ট্রানজ্যাকশন দিস ট্রানজ্যাকশন এফেক্টস টু পার্টিস অর টু সাইডস সাপোজ বাবুল পথ ফ্রম আবুল অর্থাৎ এই ধরনের ট্রানজেকশনে দুইটা সাইড এফেক্টেড হবে যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাবুল বথ ফ্রম আবুল সেক্ষেত্রে বাবুলেরও ফিনান্সিয়াল পজিশন চেঞ্জ হচ্ছে আবুলেরও ফিনান্সিয়াল পজিশন চেঞ্জ হচ্ছে ইন্টারনাল ট্রানজেকশনের ক্ষেত্রে ইট এফেক্টস অনলি দ্য ইন্টারনাল ফিনান্সিয়াল স্টেট ডেপ্রেসিয়েশন অফ ফার্নিচার অর্থাৎ তুমি যখন তোমার ফার্নিচারের ডেপ্রেসিয়েশন হিসাব করবা সেক্ষেত্রে তোমার শুধুমাত্র তোমার ফিনান্সিয়াল পজিশন চেঞ্জ হচ্ছে অর্থাৎ তোমার ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন টাকা যেহেতু মাইনাস হচ্ছে কমতেছে সেক্ষেত্রে বাইরের বা থার্ড পার্টির কারোর উপরে কিন্তু এই ট্রানজেকশনটা এফেক্ট করছে না তাই এটা হচ্ছে কি ইন্টারনাল ট্রানজেকশন ফিচার্স অফ ট্রানজেকশন নাম্বার ওয়ান ইট শুড বি মেজারেবল ইন টার্মস অফ মানি ট্রানজেকশনকে অবশ্যই অবশ্যই মানিতে মেজার করতে পারতে হবে অর্থাৎ এটা সবগুলির একটা ভ্যালু থাকবে ট্রানজেকশনের মনিটারি ভ্যালু যেটাকে বলে টাকায় যেটাকে পরিমাপ করা যায় নাম্বার টু চেঞ্জ অফ ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন ট্রানজেকশন অবশ্যই ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন চেঞ্জ করবে একটা ট্রানজেকশন হয় তোমার টাকার পরিমাণ কমাবে অথবা টাকার পরিমাণ বাড়াবে ডুয়াল অ্যান্টিডি প্রতিটা ট্রানজেকশনই অবশ্যই ডুয়াল অ্যান্টিডি থাকবে একটা ডেবিট সাইড থাকবে একটা ক্রেডিট সাইড থাকবে ইট কুড বি ভিজিবল অর ইনভিজিবল ট্রানজেকশন দুই রকম হয় ভিজিবল অথবা ইনভিজিবল সাপোজ তুমি একশো টাকা দিয়ে একটা কলম কিনেছ এটা হচ্ছে ভিজিবল ট্রানজেকশন আর এক বছর ইউজ করার ফলে তোমার মোবাইল ফোনের দাম এক হাজার টাকা কমে গেছে এটা হচ্ছে ইনভিজিবল ট্রানজেকশন অর্থাৎ ডেপ্রিসিয়েশন হচ্ছে ইনভিজিবল ট্রানজেকশন হিস্টোরিক্যাল ইভেন্টস হিস্টোরিক্যাল ইভেন্টস বলতে গত বছর ধরো তুমি একটা ট্রানজেকশন করেছ কিছু টাকা হয়তো বাকি ছিল যেটা তুমি এই বছর এসে কমপ্লিট করেছ এ ধরনের ইভেন্টগুলোই হচ্ছে হিস্টোরিক্যাল ইভেন্টস ট্রানজেকশনের একটা ফিচার হচ্ছে এটা ইম্প্যাক্ট ওভার অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন প্রতিটা ট্রানজেকশন অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনের উপরে ইম্প্যাক্ট ফেলবে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনটা কি আমরা জানি অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন অনুযায়ী অ্যাসেট ইজ ইকুয়াল টু লাইবিলিটিস প্লাস ইকুইটি এটাকে আমরা শর্টকাটে বলি এ এপোজ টু এল প্লাস ই আমরা দেখবো অ্যাসেট দিকে কি কি থাকে অ্যাসেটে রয়েছে ক্যাশ ব্যাংক ব্যালেন্স ফার্নিচার বিল্ডিং মেশিনারি আর লাইবিলিটিস রয়েছে লাইবিলিটিস হচ্ছে ক্লেম অফ থার্ড পার্টি ওভার দ্য টোটাল অ্যাসেটস আর ইকুইটি হচ্ছে ক্লেম অফ দ্য ওনার ওভার দ্য এন্টায়ার অ্যাসেটস অর্থাৎ এখানে যে আমাদের অ্যাসেট পাশে আছে টোটাল অ্যাসেটস এর উপরে টোটাল ক্লেমটাই হচ্ছে আর প্লাস সি যেখানে অ্যাল হচ্ছে ক্লেম অফ দ্য থার্ড পার্টি আর এই হচ্ছে ক্লেম অফ দ্য ওনার 
এটা কারেক্ট এলাবরেট করলে যেটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে এ ইকুয়াল টু এল প্লাস ইন ব্রেকেন সি প্লাস আর মাইনাস এ এক্স মাইনাস ডি অর্থাৎ এখানে ইকুইটি অংশটাকে আমরা একটু এলাবরেট করেছি ইকুইটিটাকে যদি আমরা একটু বড় করে চিন্তা করি তাহলে এখানে এই চারটা কম্পোনেন্টই তা আসবে তাহলে কি সেটা আমরা একটু দেখব সি হচ্ছে ক্যাপিটাল আর হচ্ছে রেভিনিউ এক্স মানে হচ্ছে এক্সপেন্স ডি মানে হচ্ছে ড্রয়িং অর্থাৎ ইকুইটিতে ক্যাপিটালের সাথে রেভিনিউটা যোগ হয় আর এক্সপেন্স এবং ড্রয়িং মাইনাস হয় माइनस অ্যাসেট কমে যায় ক্যাশ কমে যায় তাই ক্যাশ পেমেন্ট মাইনাস হবে লাইবিলিটিস ক্রেডিট পার্চেস করলে লাইবিলিটি বাড়ে ক্রেডিট পার্চেস প্লাস হবে লোন নিলে লোন থেকেন লোন নিলে লাইবিলিটি বাড়ে তাই লোন থেকেন প্লাস হবে ক্রেডিট পার্চেস পেমেন্ট অর্থাৎ ক্রেডিটে যে পার্চেস করেছিলাম সেটা যদি আমি পেমেন্ট করে দিই সেক্ষেত্রে ক্রেডিট পার্চেসের পরিমাণ কমে যায় তাই লাইবিলিটিও কমে যায় তাই এটা মাইনাস হবে লোন রিপে ঠিক একইভাবে লোন যদি আমি ফেরত পাঠিয়ে ফেরত দিয়ে দিই সেক্ষেত্রে লাইবিলিটি কমে যাবে ইকুইটি ইনভেস্টমেন্ট অফ দ্য ওনার ওনার যদি ইনভেস্ট করে সেক্ষেত্রে ইকুইটি বাড়ে তাই ইনভেস্টমেন্ট অফ দ্য ওনার প্লাস হবে রেভিনিউ অ্যান্ড ইনকাম হলে ইকুইটি বাড়ে এটা প্লাস হবে এক্সপেন্স হলে ইকুইটি কমে যায় তাই এটা মাইনাস হবে আর ড্রয়িং বা উড্র করলে মালিক সেক্ষেত্রে ইকুইটি কমে তার ড্রয়িংস মাইনাস হবে ইম্প্যাক্ট অফ ট্রানজেকশনস ইফ টোটাল অ্যাসেট ইনক্রিজেস টোটাল লাইবিলিটিস অর ওনার্স ইকুইটি উইল অলসো ইনক্রিজ অর্থাৎ যদি অ্যাসেট বাড়ে সেক্ষেত্রে লাইবিলিটি অথবা ওনার ইকুইটির যে কোনো একটা বাড়বে সেক্ষেত্রে আমরা যদি ইকুয়েশনের দিকে খেয়াল করি তাহলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায় এ যদি বাড়ে অর্থাৎ এ যদি প্লাস হয় সেক্ষেত্রে ইদার এল বাড়বে অথবা ই বাড়বে যে কোনো একটা প্লাস হবে ঠিক একইভাবে ইফ টোটাল অ্যাসেট ডিক্রিজেস টোটাল লাইবিলিটিস অর ওনার সিকিউরিটি উইল অলসো ডিক্রিজ অর্থাৎ অ্যাসেট যদি কমে সেক্ষেত্রে লাইবিলিটি অথবা ওনার সিকিউরিটির যে কোনো একটা কমবে আর ইকুয়েশনটা দেখতে দাঁড়াবে এমন এ যদি কমে মাইনাস হয় সেক্ষেত্রে ইদার লাইবিলিটি এল মাইনাস হবে অথবা ই মাইনাস হবে ইফ ওয়ান অ্যাসেট ইনক্রিজেস দা আদার অ্যাসেট উইল ডিক্রিজ সেক্ষেত্রে যদি একটা অ্যাসেট বাড়ে তাহলে অ্যাসেট বাড়াবো আমরা আর সেক্ষেত্রে যদি অ্যাসেটের কারণে অ্যাসেট বাড়ে তাহলে আর একটা অ্যাসেট কমে যাবে এটা অনেকটা হচ্ছে কোনো ফার্নিচার ক্যাশে পার্চেস করলে যেমনটা হয় ফার্নিচারটা আসে অ্যাসেট হিসেবে অ্যাসেট বাড়ে ক্যাশ টাকা চলে যায় অ্যাসেট হিসেবে ক্যাশ মাইনাস হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ডান পাশে এল আর ইতে কোনো কিছুই আসবে না ইফ ওনার সিকিউরিটি ইনক্রিজেস টোটাল লাইবিলিটিস উইল ডিক্রিজ অর্থাৎ সেক্ষেত্রে ইকুয়েশনে এল মাইনাস হবে যদি ই প্লাস হয় ইফ ওনার সিকিউরিটি ডিক্রিজেস টোটাল লাইবিলিটি উইল ইনক্রিজ ঠিক একইভাবে উল্টোভাবে যদি আমাদের ওনার সিকিউরিটিটা কমে যায় মাইনাস হয় সেক্ষেত্রে লাইবিলিটি প্লাস হয়ে যাবে এল প্লাস হয়ে যাবে লেটস ইস সাম এক্সাম্পলস ফ্রম দ্য বুক নাম্বার ওয়ান স্টার্ট এর বিজনেস উইথ টাকা ফাইভ থাউজেন্ড ফাইভ থাউজেন্ড টাকা ইনভেস্ট করে বিজনেস স্টার্ট করেছে সেক্ষেত্রে ইকুয়েশনে কোথায় এটার ইম্প্যাক্ট পড়ে যেহেতু ক্যাশ ফাইভ থাউজেন্ড টাকা আনা হয়েছে তাই অ্যাসেট পাশে ক্যাশের ঘরে আমরা ফাইভ থাউজেন্ড টাকা বসাবো যেহেতু ফাইভ থাউজেন্ড টাকা অ্যাসেট বাড়ছে আর যেহেতু এটা ইনভেস্টমেন্ট অফ দ্য ওনার সেক্ষেত্রে ইকুইটি বাড়বে ইকুইটিতে ফাইভ থাউজেন্ড টাকা বসেছে
পার্চেস মেশিনারি অন ক্রেডিট অর্থাৎ ক্রেডিটে বা বাকিতে মেশিনারি কেনা হয়ে যাচ্ছে ফাইভ থাউজেন্ড টাকা সেক্ষেত্রে এই কোয়েশনের ইম্প্যাক্টটা কি আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাসেট পাশে মেশিনারি ফাইভ থাউজেন্ড টাকা আমরা বসাবো বিকজ মেশিনারি হচ্ছে আমার জন্য অ্যাসেট আর যেহেতু এটা ক্রেডিটে কেনা হয়েছিল বাকিতে কেনা হয়েছিল ক্রেডিট হচ্ছে তাই ফাইভ থাউজেন্ড টাকা লাইবিলিটি পার্টে বসেছে পেইড টু ক্রেডিটর্স টাকা থ্রি থাউজেন্ড অ্যাসেট পাশে ক্যাশ মাইনাস হয়ে যাচ্ছে আমরা অ্যাকাউন্টিংয়ে মাইনাসকে সবসময় ব্রেকেট দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি যেহেতু থ্রি থাউজেন্ড টাকা ক্রেডিটরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে ক্যাশ থ্রি থাউজেন্ড টাকা কমে গেছে তাই ক্যাশের ঘরে অ্যাসেটে ক্যাশেটের ঘরে থ্রি থাউজেন্ড টাকাটা ব্রেকেটে বসেছে আর যেহেতু ক্রেডিটরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে দ্যাট মিন্স ক্রেডিটরও কমে যাবে তাই ক্রেডিটরসেও আমরা থ্রি থাউজেন্ড টাকা মাইনাস করে দেখাচ্ছি স্যালারি স্পেইড ইন ক্যাশ টু থাউজেন্ড টাকা সেক্ষেত্রে ইকুয়েশনে কি ইম্প্যাক্ট ফেলছে আমরা দেখি যেহেতু ক্যাশ টু থাউজেন্ড টাকা পেমেন্ট করা হচ্ছে ক্যাশ কমবে ক্যাশের ঘরে টু থাউজেন্ড টাকা মাইনাসে বসবে আর আমরা জানি স্যালারি হচ্ছে আমার জন্য এক্সপেন্স এক্সপেন্স হলে অবশ্যই ইকুইটি কমে যায় তাই এটা টু থাউজেন্ড টাকা মাইনাস ইকুইটিতে বসেছে ফার্নিচার পার্চেস ইন ক্যাশ ওয়ান লাখ টাকা এটার ইম্প্যাক্টটা কীভাবে পড়ছে আমরা দেখি যেহেতু ক্যাশ টাকা চলে যাচ্ছে তাই ক্যাশ মাইনাস হচ্ছে ওয়ান লাখ টাকা আর ফার্নিচার ইটস সেলফ এটা হচ্ছে আমার জন্য অ্যাসেট তাই ফার্নিচার এক লাখ টাকা আবার কি হচ্ছে প্লাস হয়ে বসছে অর্থাৎ এক্ষেত্রে একটা অ্যাসেট কমছে আবার একটা অ্যাসেট কম একটা অ্যাসেট বাড়ছে সেক্ষেত্রে লাইবিলিটি আর ইকুইটিতে কিন্তু কোনো কিছুই আসবে না বিজনেস লোন টাকা ফাইভ থাউজেন্ড পেইড অফ বাই দ্য ওনার পার্সোনালি খুবই ইন্টারেস্টিং একটা পয়েন্ট একটা এক্সাম্পল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিজনেস লোন ছিল যেটা সেটা মালিক নিজের পকেট থেকে পেমেন্ট করে দিয়েছে এটার ইম্প্যাক্টটা কোথায় পড়ছে আমরা দেখি যেহেতু প্রথম দিকে আমাদের লোন ছিল ফাইভ থাউজেন্ড টাকা সেটা পেমেন্ট করা হয়েছে দ্যাট মিন্স লোন কমে যাবে তাই লোনের ঘরে আমরা ফাইভ থাউজেন্ড মাইনাসে বসিয়েছি আর যেহেতু মালিক নিজের পকেট থেকে দিয়েছে দ্যাট মিন্স ফাইভ থাউজেন্ড টাকা সে ইনভেস্ট করে ফেলেছে সোট অফ তাই এটা ইকুইটি তার বাড়াবে তাই ফাইভ থাউজেন্ড টাকা ইকুইটিতে ফাইভ থাউজেন্ড প্লাস বসেছে গুডস পার্চেস অন ক্রেডিট সেভেন থাউজেন্ড টাকা এটার ইম্প্যাক্টটা কোথায় পড়ছে আমরা দেখি যেহেতু ক্রেডিটে কেনা হয়েছে দ্যাট মিন্স আমার ক্রেডিটর বাড়বে লাইবিলিটিতে ক্রেডিটর সেভেন থাউজেন্ড বসেছে আর যেহেতু পার্চেস করেছি পার্চেস করলে আমার এক্সপেন্স হয় এক্সপেন্স হলে অবশ্যই আমার ইকুইটি কমে যায় তাই সেভেন থাউজেন্ড টাকা মাইনাস আমরা ইকুইটিতে দেখাচ্ছি এফেক্টস অফ ট্রানজেকশন ওভার অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন এটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল যেগুলো আসে আমাদের সেগুলোর ফর্মেটটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা ফর্মেটটা দেখতে অনেকটা এরকম এই ধরনের ম্যাথ আমাদের আসে ইফেক্টস দেখাতে বলে ট্রানজেকশনের সেক্ষেত্রে প্রথম কলামে বসবে ডেইট এরপর একটা ব্যালেন্স ব্যালেন্সটা কি আমরা যখন ম্যাথ করব তখন বুঝতে পারবো আর অ্যাসেট পাশে সচরাচর যা থাকে সেগুলো আমরা বসাবো আর এখানে বিশেষ করে ক্যাশ থাকবে ডেপটোর্স থাকে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল থাকে মেশিনারি ফার্নিচার বিল্ডিং আর যেটা থাকবে আমার ম্যাথের মধ্যে সেটা আমরা এখানে বসাতে পারবো এটা বললাম চেয়ারই এখানে জাস্ট এই কলামের সংখ্যা বাড়ানো যায় লাইবিলিটিসেরও অবস্থাও সেম লোন থাকতে পারে ক্রেডিটার্স থাকতে পারে এটার বাইরেও ওরা অনেক কিছু থাকতে পারে সেগুলো এখানে আমরা বসাবো আর হচ্ছে ইকুইটিটা যেভাবে আছে ওভাবে বসবে আর একটা রিমার্কস থাকবে অর্থাৎ কমেন্ট অর্থাৎ কি প্রপারসে এই ট্রানজেকশানটা হয়েছে সেটা বসানোর জন্য তাহলে আমরা দু একটা ম্যাপ দেখি তাহলে এটা বুঝতে আমাদের জন্য সুবিধা হবে সাপোজ একটা ম্যাথের একটা এক্সাম্পল দেখছি জানুয়ারি ওয়ান টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন ক্যাপিটাল ইনভেস্টেড ফিফটি থাউজেন্ড টাকা এটার ইম্প্যাক্টটা কীভাবে পড়ছে আমরা দেখব তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডেইটে আমরা ডেটটা বসিয়েছি যেহেতু ক্যাশ টাকা ইনভেস্ট করা হয়েছে অ্যাসেটে ক্যাশ ফিফটি থাউজেন্ড টাকা বসবে আমরা এই কোল্ড চুট জায়গায় কোল্ড চুট দিব এই কোয়েশন অনুযায়ী আর যেহেতু ফিফটি থাউজেন্ড টাকা ক্যাপিটাল ইনভেস্ট করা হয়েছিল দ্যাট মিন্স আমার ইকুইটি ফিফটি থাউজেন্ড টাকা বাড়বে বসবে আর রিমার্কসে আমরা জাস্ট এটার কন্ডিশনটা দেখিয়ে দিচ্ছি এটা ক্যাপিটাল ইনভেস্টেড ফিফটি থাউজেন্ড টাকা আর প্রতিটা ট্রানজেকশন শেষে ব্যালেন্স করতে হবে দুইটা পাশের ব্যালেন্স করতে হবে অর্থাৎ অ্যাসেট পাশের ব্যালেন্স আর লাইবিলিটি ইকুইটি পাশের ব্যালেন্স আমরা এখানে ব্যালেন্স করে ফেলেছি ফিফটি থাউজেন্ড যেহেতু এখানে কোনো কিছু আর প্লাস মাইনাস নাই ঠিক একইভাবে এই পাশে ইকুইটির ব্যালেন্সটাও বের করে ফেলেছি ফিফটি থাউজেন্ড টাকা
এর পর আর একটা এক্সাম্পল জানুয়ারি টু টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে র্যান্ড পে টি থাউজেন্ড টাকা তিন হাজার টাকা র্যান্ড পে করা হয়ে আছে তাহলে সেক্ষেত্রে এটা কি ধরনের ইম্প্যাক্ট ফেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি জানুয়ারি টু আমরা ডেট বসে আছি যেহেতু টি থাউজেন্ড টাকা ক্যাশ পেমেন্ট করা হয়েছে ড্যাট মিনস আমার ক্যাশ কমবে ক্যাশ আমি মাইনাস দেখাচ্ছি টি থাউজেন্ড টাকা আর যেহেতু এটা এক্সপেন্স খরচ এক্সপেন্স হলে আমার ইকুইটি কমে সেক্ষেত্রে আমি ইকুইটির ক্ষেত্রে থ্রি থাউজেন্ড টাকা মাইনাস করে দেখিয়েছি এরপরে আমরা সাথে সাথে ব্যালেন্স দেখিয়ে দিব যেহেতু ফিফটি থাউজেন্ড উপরে ছিল এখন থ্রি থাউজেন্ড মাইনাস হয়েছে তাহলে ব্যালেন্স আসছে ফর্টি সেভেন থাউজেন্ড ঠিক একইভাবে এখানেও ফিফটি থাউজেন্ড ছিল থ্রি থাউজেন্ড টাকা মাইনাস হয়ে গেছে ব্যালেন্স হয়ে গেছে কি ফর্টি সেভেন থাউজেন্ড মনে রাখতে হবে প্রতিটা ট্রানজ্যাকশন বসানোর সাথে সাথে আমাকে ব্যালেন্সটা বের করে ফেলতে হবে আর ব্যালেন্সটা অবশ্যই অ্যাসেট সাইড শুড বি ইকুয়াল টু লাইবিলিটি অ্যান্ড ইকুইটি সাইড দুইটা সাইটের ব্যালেন্স ইকুয়াল থাকতে হবে ইকুয়েশন অনুযায়ী Sources of Transactions and Related Documents আর যে সোর্সেসগুলো উপরে বেস করে আমরা ট্রানজ্যাকশনগুলোকে রেকর্ড করি তার মধ্যে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ইনভয়েস ইনভয়েস কি এটা আমরা অনেকে চিনি ইনভয়েসটা হচ্ছে ডিটেল অর্থাৎ যে প্রোডাক্ট আমরা কিনছি সেটার ডিটেল একটা ডকুমেন্ট হিসেবে আমাদেরকে দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে ইনভয়েস এটা বিশেষ করে বাকিতে কোনো কিছু বেচা কেনা হলে তখন ইনভয়েস দেওয়া হয় খরচের জন্য ডেবিট ভাউচার করা হয় এটা সেল আর পার্চেস ছাড়া সেল আর পার্চেস ছাড়া পার্চেস ছাড়া যে কোনো প্রকার খরচ এটা হতে পারে যে আপনি এক গ্লাস পানি কিনলেন সেটা ডেবিট ভাউচার বা স্যালারি দিলেন সেটা ডেবিট ভাউচার যে কোনো বড় এক্সপেন্সের জন্য যে ভাউচার করা হয় সেটা হচ্ছে ডেবিট ভাউচার ক্রেডিট ভাউচার হচ্ছে ঠিক উল্টোভাবে যে কোনো প্রকার ইনকামের জন্য এনি কাইন্ড অফ ইনকাম ও রিসিভের জন্য ক্রেডিট ভাউচার করা হয় ক্যাশ ম্যামো ক্যাশ ম্যামোটা হচ্ছে অনেকটা ইনভয়েসের মতো ইনভয়েস আর ক্যাশ ম্যামোর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ইনভয়েসটা করা হয় ক্রেডিট সেলসের ক্ষেত্রে আর ক্যাশ ম্যামোটা দেওয়া হয় ক্যাশ সেলসের ক্ষেত্রে এটার সাথে আমরা সবাই পরিচিত আমরা যখন কিনা যে কোনো প্রোডাক্ট আমরা কিনি মার্কেট থেকে যে কোনো কিছু কিনি তখন আমাদের একটা ক্যাশ ম্যামো দেওয়া হয় ইন ক্যাশ কেস অফ ক্যাশ সেল ওকে ডেবিট নোট ডেবিট নোটটা কি বায়ার প্রিপেয়ার্স ইট ওয়েন গুডস আর রিটার্ন টু দ্য স্যালার অর্থাৎ কোনো কারণে যদি ক্রেডিটে কেনা প্রোডাক্টগুলোকে ফেরত পাঠাইতে হয় সেক্ষেত্রে বায়ার যে কিনেছিল সে ডেবিট নোট প্রিপেয়ার করে ক্রেডিট নোট ঠিক একইভাবে সেলার এটা প্রিপেয়ার করে সেলার প্রিপেয়ার ইট ওয়াইন হি রিসিভ রিটার্ন গ্রুডস দ্যাটস ইট থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ